mheru ha kwa inga ngaraa ya western nyota tv na kusanga kubwange visemino mbari recipe ni sausagaro mami ndi ano na ndi omre mbo ya fola nga peda ana mbone kuri ano kusirisi ya mako haka kama ekesio akolu kendo luwa ya lugu imba chinyimbo chile chisinzo mwami na ndo kuberesio mwami liyari ambi ambi mwela nese priska chuki nilanda yori na piu stanga usi karibu sana karibu sana dayana na omba wambio tazamaji imagina yako Asante sana dada naitwa Diana Mbone Riziki. Diana Mbone unatoka kaunti gani? Natokelezea Biga County, sehemu ambayo inaitwa Kaimosi, sasa hizi ni kwa Kaimosi. Sasa hizi una unatusikiza ukiwa Kaimosi. Diana ningependa niulize kwamba ni nini kilikufanya uka ukawa uka, uka, uka na tamanio la uimbaji? Hakika my sister kitu ambacho kilifanya kabisa nilikuwa na msukumo. Mm. Nilipenda sana uimbaji tangu niwa mdogo. Mhm. Nikiwa mdogo nilikuwa napenda sana kuimba, ningesikia watu wakiimba, tukienda mahali kama kwa mkutano, ninasikia watu wanaimba. Mhm. Nilikuwa ninafurahia sana. Kwa hiyo ilikuwa kama msukumo. Ni kitu ambacho nilikuwa ninahisi kwamba nikiimba ninasikia kwamba nina nguvu fulani. Mm. Na nilikuwa ninapendelea sana. Sasa ulianza kuimba mwaka gani? Ah, uh, wacha nisema kwamba kuimba nilipenda nikiwa nikiwa mdogo, ile kwamba tuko kwa ile Sunday school ninapenda kuimba, mm. wakati ina bro iko kabisa shule. Haya, mm. uh, tukiwa kama high school pia, nikawa katika hivi vikundi vya Christian Union. Nilikuwa ninapenda sana kuimba. Alafu katika ile hali ya kuwa kanisani wakati wa praise and worship, wakati tunaimba kipindi cha uimbaji, nilikuwa napenda sana kuimba. Mm. Ah sasa nikawa na msukumo, nikawa na msukumo kwamba hata mimi siku moja ninataka nitoe nyimbo zangu mimi mwenyewe na nitakuwa ninaimba. Asante. So ni msukumo kwamba ningeanza kuimba kuanzia kitambo ulianza kuimba tangu kitambo. Sasa katika familia yako uimbaji ume, umeiga kwa nani? Wewe mwenyewe umeanza tu ama katika familia kuna uimbaji? Nashukuru Mungu maana familia yetu watu wengi ni waimbaji ingawaje si kwamba wameitoa recording sana videos lakini ni watu ambao wanapenda kuimba kanisani na sana ni maishosha ambaye ni shosho yangu mm. alafu wa pili ni mjomba wangu pia wote ni waimbaji wanapenda kuimba kanisani mm. eh acha pale nyumbani wanapenda kuimba wakati wote ningesikia wakiimba mm. pia mimi na pia ninge imagine ninge soma karibu nao ninaimba nao kabisa mm. una unaimba wimbo wa aina gani unaimba worship au unaimba praise Ani napenda kuimba zote. Ninaimba worship pia ninaimba praise. Kwa nini unaimba zote? Wengine watasema mimi naweza praise, wengine worship. Kwa nini kwako wewe ni rahisi kuimba zote? Okay, ninaimba worship, ninaimba praise lakini sana mimi mwenyewe ninapenda praise. Mm. No. Mm-hmm. Praise sana hiyo ndio ninapenda sana lakini pia ninaimba zote tu. Sasa stage name yako ni gani? Wajita wajita vipi ukienda kuperform? Nina ito wa Diana Mbone tu. Diana Mbone, mm-hmm. that's my name, my name. Mm-hmm. Ah, ok. Sasa, la, labda ni kulize uh, katika safari yako ya uimbaji, ungekua na tamani, tamaniyo la kufanya nini, ama kuwa nani? Katika uimbaji, ningependa sana, ninako kuwa katika uimbaji, niwezeshe kufikia ile miyo ya ambayo watu, miyo ya fulani, watu wa ambao, kuna mtu mali, kupitia wimbo fulani ni mtu anaweza kama alikuwa yani yuko chini anasikia kwamba anaibuka ninataka sana nyimbo zangu ziwe za kuinua za kubariki za kufanya mtu kwamba kama yuko chini kama yuko chini kwa wokovu Mungu amuinue kabisa ninatamani kwamba niwe yule mwimbaji kwa kufanya yani kazi ya Mungu mm. yani isiwe kwamba na mambo mengine tofauti yani ibuze mioyo ile mioyo ambayo iko chini imepotea na itamani sana ikainuliwe kupitia kwangu yani ziwe nyimbo za upako hiyo ndio ndoto yangu 
Asante sana mtazamaji wa runinga wa Western Nyota TV katika uh, unaotazama mwezi wa Ringala ngani spindi za usangaru mwami ni kula mwana mwana ile Diana Mbone Diana Mbone ni mwimbi wa chini mchizo mwami alando kubesea o mwami uliyari kula mwana mwana kulele uri Ewelika Mbone uriyenya alio huwa mwimbi kama Diana nesina sunyala wale keresia wa asoma uhuru la ku Diana kula kubela ya habi ramu kendo reno luru onende uhudaha uhubi ramu Diana kandu na uimbaji ni nini unafanya kikazi Ah mimi mwenyewe ni mwanabiashara pia. Mhm. Mm pia ninafanya kazi kwa shule. Mm. Sasa uh, wewe umesema mwanabiashara, ni biashara inakusaidia kwa utunzi ama ku record nyimbo zako ama ni vipi unajipanga mpaka ka record? Ah uh, okay. Yes, mimi sema kwamba biashara inanisaidia kidogo. Na pia kazi ya mungu nafanya, kuna maji ni meandipa mbako ni kwa shule, pia ni na inanisaidia. Uh -huh. uh, so, <laughs> so biashara zina kusaidia, na nanajua ukiaza, umesema ukiaza kuimba ni hapo uh, kitambo kidogo. Na ngeo uh -huh. ni ulize ukiaza kuimba ulikuwa fanya biashara mungu kwa meandipa kazi shuleni? Hapa uh, na sikuwa ni, sikuwa si nafanya biashara dadangu. Na ni vipi ulimanage kurekodu? Uh, wimbo wako ama nyimbo zako Macha ni sema kwamba ni ile bomba pesa ipiti mara moja sasa ni ile ukipata kidogo unakusanya unaweka unakusanya unaweka alafu unaamua kwamba wacha leo mm. nikaende studio nikatoe eh haiko mara moja ile kidogo unajaribu hii unajaribu hii ukikusanya polepole unakusanya polepole mm. uh -huh. Sasa dada uh -huh. role model wako ni nani katika uimbaji Ah uh, sana kwamba nilimpenda Anjela Chibalonza ambaye delete. Mhm. Mm nilimpenda sana. Nyimbo zake nilikuwa napenda kuzisikiza hadi nikiwa mdogo hadi nikafuta mfuko hivyo. Lakini kwa saa hizi sana na pia nampenda Florence Andeni. Mhm. Mm ah uh, nampenda Florence Andeni pia. Mhm. Ah uh, na wengine mm -hmm. lakini sana kabisa alikuwa delete Anjela Chibalonza. Ah uh, ulimpenda kwa nini? Nili mpenda kwa sababu ya nyimbo zake. Mm. Ungesikia nyimbo za Angela zilikuwa na upako fulani. Mm -hmm. Wakati alikuwa anaimba, nilikuwa ninahisi kwamba pia anaguza maisha yangu. Mm -hmm. Alafu pia sauti yake wakati mwingine angeimba nilihisi kwamba ananiinua kabisa. Mm -hmm. Yaani Angela Chibalonza angeimba mbali. Yaani ungejua kama ni mtu mwingine, ungejua tu huyo ni Angela Chibalonza. Mm -hmm. Kwa hivyo nilimpenda sana. Maana alikuwa na upako fulani kwa uimbaji. Asante. Ni mtindo gani unatumia katika utunzi wako? Unatumia rege, hip hop, mtindo gani? Ah, sijatumia rege. Nimetumia mtindo sana wa acha niseme kiluya. Aha, kiluya. Mm. Alafu nimechanganya, lakini sijaweka rege bila sana kiasi. Umechanganya. Nimechanganya. Ah. Nataka nikuulize swali ya sound. Unajua kitambo kidogo watu wakianza utunzi, ile sound system ilikuwa si kama sound system ambayo iko sahihi. Sasa wewe kama mwimbaji unaenzi vipi ile mtindo um, ama rather equipment ama sound system ambayo tuko nayo uh, majira haya? Mm. Nirudilie kiasi ni sijasikia vizuri. Nasema kitambo kidogo wa waimbaji wakianza uh, mitambo ya kutoa sound kutoa video haikukuwa jinsi ilivyo majira haya. Mm -hmm. So wewe kama mwimbaji yes. ni, ni nini utasema kulingana na hiyo evolution ambayo imefanyika kulingana na sound? Ah uh, naweza sema kwamba technology imeinuka. Mm. Technology imeinuka na ina, inasaidia sana. Inasaidia. Si mbaya kwa Mhm mm mhm. Mm Baba wangu naona mm -hmm. inasaidia. Asante. Umetoa nyimbo gapi? Ah, naweza sema kwamba ambazo ziko YouTube ni karibu nyimbo tatu mm -hmm. Lakini mwenyewe nime zile ambazo ni audio bado ziko jikoni, zingine bado zinaundwa ni karibu nyimbo tisa Mhm. Mm mhm. Mm so kwa hizo ziko zinaiva. Kwa hizi ni siko YouTube umetoa nyimbo yote ya Kiluya? Eh kuna moja ya Kiluya. Inaitwa inaitwa Kuna moja ya inaitwa kwamba Mwami Yesu anyalanga. Mwami Yesu anyalanga. Kwa nini ukaita kwa nini ukaita hivyo Mwami Yesu anyalanga? 
Hakika ni kwa sababu nilipenda sana hiyo title of Mwami Yesu anyalanga kulingana na maisha yangu mimi mwenyewe. Huu wimbo nilitoa kulingana na maisha yangu mimi mwenyewe. Ningeangalia hali maisha yangu imekuwa na jinsi nimepitia, nikafika mahali nikaamua kwamba nika bwana maisha magumu lakini baadaye Mungu akanisaidia. Yaani nikaomba Mungu akaniwezesha. Kwa hivyo nikajua kwamba Mwami Yesu anyalanga. Yaani kupitia mambo yote Mungu peke yake ndiye anaweza. Mhm. Ndio ikanifanya nikatunga huu wimbo. Mhm. Asante. Naomba ukimbie kora si hiyo wimbo ama any stars za hiyo wimbo. Wimbo unaenda. Mwami Yesu anyalanga, makuva kosi, mwami Yesu anyalanga, makuva kosi, mwami Yesu anyalanga, makuva kosi, mwami Yesu anyalanga, makuva kosi. Mm-hmm. Tena umeacha. Na mimi nilikuwa nakusaidia kubaki. Sasa hili ya nimeona wimbo wengine umetoa ya Kiswahili cha kutumaini sina. Ningependa nikuulize kwa nini ukaita cha kutumaini sina? Cha kutumaini sina hakika ni wimbo ambao ninaupenda sana. Mm. Ninaupenda kwa sababu it's only only this blood of Jesus. Mm. Kwa sababu yani ninapopitia magumu, mambo yanapokuwa magumu wakati mwingine hali ya kidunia unaelewa jinsi hali ya dunia inakuwa. Wakati mtu anaenda imani yako kwa Mungu, ni Mungu pekee yake ndio tunaweza kutumia. Uwezi enda huko na huko enda kwa wanadamu. Only God. Chaku tu maini sina Bila damu ya Nye ya nina sikomba ni metugia Kwa hivyo ni liupenda tu kwanzea kitambo hadi kanyesani wa ninapenda sana kuhimba Ni mawaitha gani utapeana kwa wali ambao wanakona kama role model wao? Kama kuna mtu ambaye ni mwimbaji na anatamani kuwa mwimbaji The only thing is determination. Mm-hmm. And you should be very much be prayerful. Mm-hmm. Kama una mtu wa kuimba, ningetiwa ningewatia moyo kwamba mm-hmm. waendelee na waombe Mungu, naye Mungu atawaelewa zaidi. Yaani usichoke kama una ndoto fulani ambayo unatamani kufanya kazi ya Mungu. Mm-hmm. Do it. Because mm-hmm. there is a reason. Mm-hmm. Lakini Mungu amekuita katika hiyo field kupitia kwako kuna watu fulani mali watainuliwa kupitia kwako kuna watu fulani mali watakona do it usichoke kama uko na hiyo ndoto ifanye. Mm-hmm. Katika niseme uh, kwa Kiluya munduke ndo leo leo wimbi <laughs> ni changamoto gani ambazo umepitia? Yes kuna changamoto dadangu. <laughs> kwa sababu changamoto ya kifedha jinsi nimekwambia penda ipatikane mara moja nilifanya ile kukusanya kidogo 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 hapo ndipo inakuja changamoto ya kwanza ni pesa na changamoto ya pili si watu wote watapenda ukiimba dadangu kuna wengine watasema ah huyu amejifeka pale kabisa huyu atini mwimbaji atanaimbia Mungu ati huyu ni oh huyu anajifanya oh huyu hapana huyu simwamini sasa unapata changamoto ni mingi haya wakati mwingine tunataka maybe kwenda mahali ku perform some people yani hawatafurahia kwa hivyo ni kujitolea na kuomba Mungu na tunapata neema asante Asante, asante sana. Asante sana mtazamaji wa runinga ya Western Nyota TV. Nikula mwana mwana ndio mhanifu, alangwa ndani na mbone. Ndani mbone na mwimbo chinyimbo chizo mwami ndio kuvereza mwami ndio ari. Kuliano, ogula mwana mwana kabirika daru, eulika rumboda hiyo kwa kama ndani na mbone, urekene sio osome kwa bibili bidaru, imenyala bya kukonyera okusirisia olukendo lwao olubwimbe. Mkubwa, ningependa mtu ongelelee maneno ambayo labda ni uh, kitu gani kama wewe we kama mwimbaji ni kitu gani ambacho ukikaa unasema ningejua hili singefanya hivi na hivi ili usaidie yule ambaye anatamaniyo la kuwa kama wewe ah uh, kwanza mm. mwanzo kabisa mm. kuna wakati nilikuwa nimetaka sana kwenda studio kutoa wimbo wangu mm. na ikafika mahali kwamba nikaenda Mm. lakini fedha zikanilemea za kutoa hiyo wimbo fedha zikanilemea mm. so nikatoka huko nikakuwa disappointed nikatoka huko nikakuwa disappointed nikasema sitatoa tena mm. so nikatulia kidogo nikakaa nikakata tamaa mm. lakini baadaye nikawa nikarudi tena kwa maombi mm. nikamwambia Mungu no I just want to start afresh I want to do this for you mm. kwa hivyo 
kutoka pale ndio nikasema kwa lazima niombe Mungu lazima nifanye hili na hili na sitarudi nyuma tena. Kwa hivyo that's why najaribu kuambia yote yule ambaye yuko mahali kama unataka kufanya hiyo usiwe na shaka usirudi nyuma maana mimi nina regret kama ningeanza wakati ule I'm sure labda ile wakati nilikuwa nimenyamaza labda kuna kitu ambacho kingefanyika kizuri kwa mwanadamu mtu mahali yeah kwa hivyo huo muda ambao nilipoteza ningekuwa labda nishafanya mambo mazuri kwa hivyo ningeambia wacha yule as give up just keep it on Mm. Ni ni nitauliza ni resource gani wewe utumia ama unajijenga vipi kama mwimbaji? Unaomba, unasoma Bible ama kuna vitabu unasoma ambazo zinaweza kusaidia mtu ambaye hakuna thamani ile kuwa kama wewe. First first thing my dear should be very much prayerful. Mm-hmm. Kitu cha kwanza ni maombi. Mm-hmm. Ukuwa karibu na Mungu ni kitu muhimu. Wakati unaomba unakuwa karibu na Mungu. Mm-hmm. Hakuna jambo ambalo linaweza fanyika bila maombi. Mm-hmm. Kwa hivyo unapoomba mambo mengi yanafunguka kupitia maombi. Mm. Alafu jambo la pili ni neno. Neno ni nguvu katika Mkristo. Unaposoma neno linakutia nguvu, unapata nguvu na unafunuliwa mengi kupitia kwa neno. Mm. <laughs> kwa wakati mtu wakati mwingine unapotunga wimbo you should be very much prayerful kabisa. Mm. <laughs> Waimbaji wengi sana wa nyimbo za injili unaona wanapoendelea kuimba wanaanza kusema nyimbo za injili hazina faida na sitaki kutaja majina umeona wengine hata wameingilia kuimba nyimbo za secular sijui kama Diana ni uko na, uko na mawazo gani kwa waimbaji kama hao ama wewe kama uimbaji kuna mahali utafika uone kweli hapa itabidi niingilie secular hapana acha nikwambie dada mtu wa kwanza Ah uh, there is a singer and there is a worshiper and praiser by the way. Mm. Kuna difference between mwimbaji na kuna yani kuna difference between mwimbaji na kuna praiser ama worship of God. Mm. Sasa unapoingia katika uwanja wa uimbaji mm. na una, wewe una moto fulani unataka umfanyie Mungu kazi. Mm. Unataka kwamba watu fulani wakainuliwe. Unataka kwamba yani Mambo mazuri yakafanyike kupitia kwa kwa Mungu akufanye chombo, Mungu atakufanye chombo. Mm-hmm. Lakini kuna wale ambao wameingia kwamba anataka kupata biashara, anata anafanya biashara anataka kupata pesa. Mm-hmm. Sasa unapata wakati uliingia na ile kitu kwamba wewe unataka kupata pesa, ile wakati upati pesa ndipo unabadilisha unasema hapana, sasa wacha niingie upande huu. Lakini wacha nikwambie kama umeingia kwa kazi ya Mungu, wewe umeingia na ile ambacho atakufanyia Mungu kazi. Mm-hmm. I tell you my sister God will lift you up. Mm. Kwa sababu ni vizuri uinuliwe na Mungu kuliko kuinuliwa na wanadamu. Mm. Hasa vitu ni biwili. Unamtumikia Mungu kibiashara ama unamtumikia Mungu kwa unataka kumtumikia Mungu na moyo wako wote. Ama unaingia kwa uimbaji kwa ajili ya biashara. Mm. Ni, yes. ni 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 record label gani ungependa kuitanishwa nayo? Ni nicho record label gani uh, unajua watu wengi sana wangependa kukuwa na so and so wa maji na huyu wa wak na huyu wewe kama mwimbaji ungependa kufanya kazi na nani ama utanishwa na record label gani uh, kama mwanzo jinsi nilivyokuambia nampenda sana flower za ndeni mm huyo mm, ningetamani sana kuwa na yeye alafu pia tuna Solomon mkubwa ambaye wakati mwingine watu waongea na yeye na tunajua kwamba huko mbele ni Mungu ana mazuri kabisa dadangu na pia kuna Timothy Kitui ya brother from Western anampenda sana <laughs> yes mm ah ori uno ori uno ndo mheroa mwingangara ya Western Nyota TV sipindi ni msangaro mami ni kuna mama ni Diana Bone on Diana Bone no more mrembo yofue owe mashimbo chilo chisizo mwami ndo kuheresia mwami uliya dana mbaye naulizwa na watazamaji kwamba uliza dana ako singo ama vipi asante asante mimi siko single ah okay mimi yes okay sawa sawa sasa swali lingine dana ni kwamba una manage vipi kazi na uimbaji pamoja na Unajua wewe kama mtu msichana pia una majukumu ambayo lazima uyatimize. Sasa una manage vipi kazi? Una manage vipi majukumu uko naye? Una manage vipi pia na uimbaji? Enyewe ni kazi ngumu dadangu. Mm. Ni kazi ngumu kwa sababu wakati mwingine 
una lazima uende kazi na pia lazima umtumikie Mungu lakini nakwambia ukijipanga vizuri kwa ajili ya Mungu kuna nafasi ambayo unajitenga kwa ajili ya Mungu uwezi acha hivyo kwa hivyo unapata kwamba ukienda kazi masafa fulani masafa fulani pia inafaa ujitenge kwa ajili ya maombi kwa ajili ya Mungu na inakuwa ni hivyo asante ni kujipa tu Yes. Okay asante. Kuna maswali hapa yanaingia kutoka kwa watazamaji. Kuna pasta anauliza kwamba ukaitwa ukaperform kwa kanisa lake wewe uenda na kama wewe unaenda unatoza vipi? Mhm. Ku ku vizuri. Ah uh, swali ni kwamba ukiitwa kanisani ukaperform wewe mm -hmm. uenda na kama wewe uenda wanauliza unatoza vipi performance ya church? Ah uh, Mara nyingi mimi nikienda kama nikitoa perform kwenda kuperform mahali. Mm. Sana sarji kwamba lazima nilipwe ndio ni perform my dear sister. Mm. But I can say this. Kwamba kama kuna mtu ambaye anaweza ataka niende nikaperform, mm. tunaelewana, ananiita, tunaelewana, tunaenda tunafanya kazi ya Mungu na tunabarikiwa pamoja. But hakuna condition kwamba lazima ulipwe. Maana ni kitu ambacho tulipewa bure na pia tunatolewa bure. Tunakitoa bure. Lakini pia kuna ile kubarikiwa si kulipwa kubarikiwa. <laughs> <laughs> kubarikiwa na kulipwa si vitu sa ni vitu sa umeenda uwe perform alafu mtu anaanza anakwambia asante sisangu kwa performance yako. Baraka ama kulipwa. Hiyo ni baraka ama kulipwa. Kuna ile kuna ile mtu ana haya kuna ile mtu anaweza kusipo nilipa si taimba ama usipo nipatie pesa kiasi hiki si taimba unaona No I don't like that sister because hii ni kazi ya Mungu Sasa mrembo katika uimaji wako biggest turning point yako ni ndani mahali ulifika ukaona hapa ndio nilionekaniwa hapa ndio nilikuwa na breakthrough What was your biggest turning point Mm, katika uimaji sana wakati nilikuwa na, nimemaliza yani wakati niliingia kazi na kumbuka kwamba siku moja nilikuwa nimeingia kazi mm. na nilikuwa nimeomba sana milango ya kazi dada mm. sasa katika ile hali nilikuwa katika niko kazi nimefunguliwa milango hiyo ya kazi mm. haya mambo ya kifamilia ningeangalia yale mambo ambayo nilikuwa napitia kule nyuma mambo magumu magumu makali makali hakika nikafika mali ni kuona kwamba Mungu ameniinua mm. maana jambo ambalo nilikuwa naomba sana ni juu ya familia na juu ya kazi na mambo mengi na yaka yakafunguliwa that's when i decided hapa sasa ninataka ku praise i want to praise this god yes mm. Mm. asante asante sana, sana. Mm. endelea Yes, ndio hivyo. <laughs> Asa nilikuwa nasema kwamba yani hapo ndio nikasema now because God you have done this to me umefanya hili na hili sitachoka sasa ninataka nikutumikie vilivyo. Mm -hmm. Ah. Asante, asante sana Diana. Na unajua kampuni mingi sana ama watu ambao Mungu amebariki katika hela ama njia nyingine ama moja kuna hili jambo linaitwangwa kupeana kurudisha mkono kwa wana community yako. Sijui wewe kama mwimbaji Unapanga kufanya nini? Unapanga kuanzisha live recordings au una, unapanga kuanzisha na kid academy ya ku train wale ambao pia wanatamaniyo kama wewe ama kuna mazoezi wewe ufanya na waimbaji ambao wanataka kuwa kama wewe? Asante sana kwa hilo swali sister. Kitu jambo la kwanza mm. ni mtu ambaye nimewahi kuwa nayo na bado niko nayo ni kufungua chumba cha mayatima ninatamani sana kulea watoto mayatima hicho ndio kitu cha kwanza kwamba ninataka sana niwalee watoto wa mayatima kwa sababu life ile ma, yale maisha ya uyatima mimi nimeyapitia kwa hivyo ninaelewa kwa hivyo niliwaambia Mungu kwamba ukinibariki nami jambo la kwanza nitakumbuka mayatima wote alafu pia nikatamani kwamba kumbeleni Mungu akinibariki zaidi nitafungua kile chuo cha ku yani ku train wale waimbaji ambao bado wanakuwa wale ambao bado tunakuwa tuna ninatamani kufungua shule yes mm -hmm. lakini kwanza ya mayatima maana mimi mwenyewe nimekuwa yatima na ninajua yes mm -hmm. Ni naomba nikurudishe kidogo kwa huu wimbo wako wa Kiluya 
niliona wakati yes. ya video ya hiyo huo wimbo ulienda kanisani tofauti za waluya ni nini haswa ulikuwa yes. unajaribu kuonyeshana umoja ama wa madhehebu ama ulikuwa unaonyesha nini ah dadangu tunapoimba tunapoimba haujinyimi mhm we are called to serve everywhere anywhere mm. kwa hivyo hao ya imanishi kwamba mimi nikiwa kwa ili kanisa siwezi enda kwa ili. Mm. Kwa hivyo wale ni mwafiki tunafanya nao kazi pamoja. Mm. Kwa hivyo ninapoenda huko tunaimba pamoja nikienda kuingine tunaimba pamoja yani kuonyesha ule upendo maana tunataka mwili wa Kristo ukwe pamoja. Yes. Asante dai. Tulete tuwe pamoja. Asante, yes. asante. Kabla sienda kwa swali lingine labda hiyo saidi ya mkono kidogo una kinga uso. Tungependa kuona huo uso nyororo vizuri sana kwa screen. <laughs> Kaya katika huu wimbo, katika huu wimbo wa Kiluya, nimeona ume kidogo dressing code kuna culture, bado kuna hiyo ya church, uh, sijui ilikuwa ni salvation, uh, na pia bado kuna dressing ya kisasa. Sasa unajua kuna labda maneno ama ambayo unajaribu communicate kupitia kwa mawazi mm. uh, ya video ile ulikuwa ume ume hiyo video ambayo umetoa ya Kiluya. Ningependa tujulishe kidogo tuelewe kwa nini ukaamua kwenda hiyo design. Ah, uh, kuna ile kikacha hiyo ambayo unaona nimevaa green wachezaji wangu wamevaa green. Mhm. Mm Tena kwamba inaonyesha yes, umeiona. Mhm. Yaani ninapenda sana wakati mwingine I like natural my dear. Mm. Ninapenda natural. Mm. Alafu kuna pale ambapo unaona kama nimetumevaa Masai na nimetumia vitu fulani kama chungu hivi. Mm -hmm. mm -hmm. Kulingana na wewe mkubwa anasema kwamba ukiwa na mzigo mzito mletee Yesu, mletee Mungu naye Mungu atakutua. Kwa hivyo ninapobeba kile chungu nilikuwa najaribu kumaanisha kwamba yani mzigo mzito. Mm -hmm. Alafu ukileta ukiweka Mungu naye anakutua. Alafu kuna ile sasa unapata yani when God Mungu akishakutua unakuwa relieved, unakuwa uko sawa. Sasa nilitajaribu kwamba pale kanisani unaona pia kuna wamama, kuna baba pale ambao walikuwa wamevaa hiyo hilo ni kanisa la ADC. Ah. Wana wana when, yes. Sasa hiyo wakati walikuwa wamevaa hivyo, niliona ni changanye sometimes yani you mix wakati nina mix una ikawa kwamba wakati Mungu ameshakutua unakuwa relieved kabisa Mungu anakuosha unakuwa sawa yes. nimeona uko shule na una pia uhusika na watoto ningependa kuuliza kumekuwa na visa vingi ambavyo unaona familia mingi at uh, familia familia nyingi zimefanya vitu za kudhuru watoto nimeona hata watoto wengi wanajitia vitanzi wewe kama mhusika mm. katika kuelekeza watoto ni vipi? Ni jambo lipi ungependa kuambia wale ambao pia wanahusika kama wewe ili wapate kuendeleza maisha mema ya watoto hao? Kitu ni kwamba ni kuwakalisha. Mm. Unaenda wakati tunakuwa na watoto, tunawakalisha, tunawafunza. Mm -hmm. Tunawafunza, tunawaambia mambo mazuri, mambo mabaya na pia tuna tunaweka programs kuna programs ambazo tunaweka mm -hmm. kuna guiding and counseling mm -hmm. kuna hii ambayo inaitwa CU and always we teach them word of god mm -hmm. yes asante alafu wakati mwingine pia tumefanya seminar na wazazi nao mm -hmm. tunawaambia mambo mm -hmm. jinsi wanaweza leo watoto wao jinsi wanaweza kukuza watoto wao na kitu muhimu wawakuze katika neno mm -hmm. asante sasa dana mtu akitaka kuku apata labda mtandaoni anataka kufuata mtandaoni atakufuata vipi ah uh, kuna nambari ya simu mm -hmm. kuna facebook account pia mm -hmm. unajiita vipi yes facebook account inaitwa Diana Riziki mm -hmm. facebook account inaitwa tu Diana Riziki mm -hmm. alafu pia kuna nambari ya simu mm -hmm. pita isema ndio <laughs> 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 <Ni zero. laughs> Mm-hmm. <laughs> 
uh, kuongea na Runinga na sisi hapa Runinga wana, wana habari wa Runinga ya Western Nyota TV. Omdono herwa oyala ngwari dana mbone okurula mbeka ya vihiga sabatia uh, kaimosi. No mwimbi uimba chinyimbo chile chisizo mwami endo kuberesia o mwami liya. Nikaru mbune rienya liyo kuwa kama Diana gula wagura gula kwa wala maloma. Endeleasa okurula maloma lana ninae nikaru wenye leche mkanisa yao nikaru wenye le oridane cha pafome mungano kwa okurula wore namba yae na wore ya lea langwa li Diana Riziki nochi ya Facebook na langwa li Diana Mbone nochi ya YouTube. Sabwa kuweza ni wana wefu ya mani ili wosiri siye wosi mulango kwa wabwe okukusinzo mwami ndo kuberesia umwami uliari ya wolari ya sarinde ya sihalo sirasi ya wano ya lobo lori a children home a wano a kuhonyera kubana a rinde liye nyali kuhonyera wana wali ya wari nyala ya wali karoru ule kilesi ya ngani wenyele kuhonyera dayana sa wano mwana mwana nae ili kumenda busilisi ya ribula liyefue efue a wana mumbo Uri umu nukunde kere siya esipindi ni kusangaru mwami Na alo malamanga ni Diana Mboni Uhula mumbeka ya vihiga sabatia kaimosi Kumena nisi please gachuki Nelawanda yori na piu stanga usi Malani mbola mwe Western Nyota TV Evindu vichenjanga Ano? Nio